डियर भिवार्स चलो आज के क्लस शुरू करा जा आज के क्लस उड हैव टू ये फ्रेज रही है उड हैव टू तर व्यवहार शिखब ता जानी दैनन्दिन जीवन एम कि सेंटेंस लक्ष्य कर इंटरभ्यू हूँ वो कन्भार्सेशने हूँ उड हैव टू खूब व्यवहार कर सठीक व्यवहार ना जानले क्यों ना बुझते पर ना से अप्लै करते पर तो प्रथम तीनटे सेंटेंस देखे नहीं तर डिफरेंसगुलि देखे नहीं वो देखे नहींब ताल अनये बुझते पर कौन सेंटेंसर क्षेत्र के उड हैव टू व्यवहार करते हैं कि बोल से जानत से जानत जे तर जो और बोलते दुटो आगे पार्थक्य बुझते हो से जानत पास टेंस हो गल और अभी जान ये हे प्रेजेंट टेंस रही तैना जे हाँ के बोलते जेते जानी हाँ के जेते क्योंकि पास एबार सेंटेंसगुलि के कभी बोलते परि एक एक देखे नहीं प्रथम ये सेंटेंसटा के देखी बोलते जान बोलते जानी जो एक क्ज करते जो करते लिखते एम बाता कि रोचे जो एम थे जो करते जानी तक हमारे हैव टू यूज करते हैं कि करते हैं हैव टू यूज तीन जानी से क्षेत्र में कि आई नो दैटर व्यवहार एखे चाहले करते ना करते आई नो आई नो दैट आई हाव टू से हमें जानी जो हाँ के बोलते हाव टू प्लस भव एखे बला से आई हाव टू से आई नो ये भलोक लक्ष्य करते हैं ये क्योंकि भवर एक नम्बर फर्म प्रेजेंट फर्म ओके आई नो दैट आई हाव टू से जो हमारे ताके बोलते हैं अर्थात एखे जो अबजेक्ट व्यवहार करी हिम तक से बोला जाए ना तक बोलते हैं टेल पॉइंट टू रिमेम्बर जो का किलब जेमन ताके बलब तक क्योंकि से ही बोलते पर तक बोलते हैं ठेल तेल आई हाव टू ठेल हिम और जो अबजेक्ट ना थे दैन उ कैन यूज से ही ओके आई नो दैट आई हाव टू जगह प्रयोजन उल हाव टू व्यवहार करते किंतु एखे एक आलदा रही व्यवहार एक पार्थक्य रही है जो हम उल व्यवहार करब तक एखे एक फ्यूचार सेंस रही है फ्यूचार जेमन भविष्य को समय भविष्य को समय पॉइंट अफ टाइम एक क्ज करब अर्थात फ्यूचार सेंस जो थे तक हमें यूज करब उल हाव टू और प्रेजेंट सेंस जो थे जेमन एन एक क्या हमें करते हे से फ्यूचारे कंटिन्यू होते हो ना होते फ्यूचारे तरह लेंदा देना नहीं यहाँ हे प्रेजेंटर को बेपार नहीं फ्यूचारे को समय एक क्या करब तक उल हाव टू जेमन आई उल हाव टू से तर मैं बोलते चाची जो फ्यूचारे को समय कथाटा बोलते हैं और जो बी आई नो दैट आई हाव टू से हे एन के कथाटा बोलते हे फ्यूचारे को बेपार नहीं आसि से जानत जानी वाने जो थे तक हैव टू बा उल हाव टू यूज करते हैं जखनी जानत थक तक एखे पास गलोले जखनी एखे पास जाए तक जे एखे क्योंकि जैगाटा लक्ष्य करो जे तार जे एखे क्योंकि पास सेंस नहीं मन हे एटुक जो तर जे ये बोझा है प्रेजेंटे नय फ्यूचारे तर जे बोलते हमें लिखते है ताके आनते एखे क्यों फ्यूचारे को पास सेंस नहीं प्रेजेंटे अथवा फ्यूचारे हमें वाक्यटा के व्यवहार करते कि जगहटा के परिवर्तन कर देवे ये अंश एखे देखते हैं पास ना कि फ्यूचारे प्रेजेंटे रही है तेल एखे पास रही है हि नि जखनी एखे पास थे सेकेंड फर्म यूज करते हैं तक ही मैंने रखब जो उल जो सेंसटा रही है तार परिवर्ते उड हाव टू यूज हो दैट हम दैट चाहले व्यवहार करते ना करते दैट दैट He would have to go. That he would have to go. ताके जेते हो बे. 
বা করতে হবে অর্থাৎ এখানে করতে হতো এই সেন্সটা রয়েছে সে করেনি বা করেছিল সেটা আলাদা ব্যাপার হুম সে জানত যে তার এটা করতে হতো আমরা যদি এই জায়গাটাকেও পাস্ট ব্যবহার করি তাহলে হতো শব্দটাকে ব্যবহার করতে পারি তখন আমরা কিন্তু এই সেন্সে উড ব্যবহার করব হি নিউ দ্যাট ই হি উড হ্যাভ টু গো হি উড হ্যাভ টু ডু ইট তাকে জান সে জানতো যে তার এটা করতে হবে তারা জানতো যে তাদের এটা করতে হবে দে নিউ দ্যাট দে উড হ্যাভ টু ডু ইট তাদের এটা করতে হবে তাহলে আমাদের কিন্তু এই এইরকম গঠন প্রচুর ব্যবহার হয় আমরা যদি ক্লিয়ারলি বিষয়টাকে না জানি তাহলে না ব্যবহার করতে পারবো না অন্যের কথায় বুঝতে পারবো তাহলে তিনটে জিনিস পরিষ্কার মনে রাখতে হবে প্রেজেন্ট সেন্স যদি থাকে তাহলে হচ্ছে হ্যাভ টু ফিউচার সেন্স যদি থাকে তাহলে উইল হ্যাভ টু একই রকম সেন্টেন্সের অংশে যদি এখানে পাস্ট সেন্স থাকে সে জানত সে মনে করত সে দেখত এমন যদি থাকে তাহলে আমরা এখানে উড ব্যবহার করব হি উড হ্যাভ টু গো আবার পাস্টেই যদি সেন্টেন্সটা এমন থাকে যা আমি জানি এখানে পাস্ট হতে পারে ফিউচার হতে প্রেজেন্টও হতে পারে ওটা বিষয় নয় বলছে আমাকে যেতে হয়েছিল আমাকে যেতে হয়েছিল এখানে কিন্তু পাস্ট সেন্স পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে এখানে কি বলছে আমাকে বলতে হবে এখানে প্রেজেন্ট এখানেও প্রেজেন্ট এখানেও প্রেজেন্ট সেন্স তার যেতে হবে কিন্তু এখানে পাস্ট থাকার জন্য এখানে আমরা হচ্ছে উড ব্যবহার করেছি কিন্তু এখানে বলিয়ে দিয়েছে আমাকে যেতে হয়েছিল তাহলে এটা যে হ্যাপ টু আছে তারই একটা ফর্ম হচ্ছে হ্যাড টু আই হ্যাড টু গো তাহলে কি হবে আই নো আমি জানি দ্যাট আমি জানি যে আই হ্যাড টু গো আমাকে যেতে হয়েছিল আই নো দ্যাট আই হ্যাড টু গো আমি জানি যে আমাকে যেতে হয়েছিল তারা আমাকে জোর করে পাঠায়নি বা তারা আমাকে বলেনি আমাকে যেতে হয়েছিল কারণ সে যাই থাকুক আই নো আই নিউ দ্যাট আই হ্যাড টু গো এটাও বলতে পারি আই নো দ্যাট আই হ্যাড টু গো সেটাও বলতে পারি তাহলে উডের ব্যবহারটা আমরা আজকে স্পেশালি জোর দিচ্ছি এখানে পাস্ট থাকলে হ্যাড টু ফিউচার থাকলে উইল হ্যাভ টু কিন্তু এখানে পাস্ট সেন্স থাকলে উই উইল ইউজ উড হ্যাভ টু আমাকে যেতে হয়েছিল আই উড হ্যাভ টু গো আর একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যদি সেন্টেন্সটা নেগেটিভ হয় এমন হতে পারে যে সেন্টেন্সটা নেগেটিভ রয়েছে আমরা আশা করি বুঝে নিয়েছি এই এই অংশটাকে আমরা রিমুভ করে দিলাম তাহলে সেন্টেন্সটা এমন হতে পারে যে আমি জানতাম না যে আমাকে যেতে হবে এখানে বলছে আমি জানি যে আমাকে যেতে হবে কিন্তু যদি সেন্সটা এমন হয় যে আমি জানতাম না আমাকে যেতে হবে তখন আমরা কি ব্যবহার করব আই ডিডেন্ট নো আমি জানতাম না আই ডিডেন্ট নো দ্যাট আই উড হ্যাভ টু গো এখানে চেঞ্জ হওয়ার ব্যাপার নেই চেঞ্জ হয়েছে কোথায় আমি জানতাম না বলেছি আমি জানতাম না আমি জানতাম না দ্যাট আই ডোন্ট নো দ্যাট আই আই ডিডেন্ট নো দ্যাট আই আই উড হ্যাভ টু গো আমাকে যেতে হবে আর জানি না যদি প্রেজেন্টে বলে তাহলে তো ডোন্ট নো আই ডোন্ট নো দ্যাট আই হ্যাভ টু গো আই ডোন্ট নো দ্যাট আই উইল হ্যাভ টু ডু ইট আই উইল হ্যাভ টু টেক ইট এমন বলছে জানতাম না সেই জন্য আমরা উই হ্যাভ ইউজড হি আর পাস্ট ফর্ম আই ডিডেন্ট নো দ্যাট আই উড হ্যাভ টু গো আরেকটি সেন্টেন্স যদি বলে আমি জানতামই না রশ্মি আমি জানতামই না জোর করে বলছে অর্থাৎ জানতামই এখানে রশ্মি ব্যবহার করেছে জোর দিয়ে তখন আমরা সেন্টেন্সটিকে আর একটু শব্দ যুক্ত করে বলতে পারি যেমন তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ইউজ করব ইভেন শব্দটিকে আই ডিডেন্ট ইভেন নো আমি জানতামই না এই যে রশ্মির জন্য আমরা জোর দিতে ইভেন ব্যবহার করতে পারি আই ডিডেন্ট ইভেন নো দ্যাট আই উড হ্যাভ টু টেল হিম আমি জানতামই না যে আমার তাকে বলতে হবে সেই জন্য আই ডিডেন্ট সেই আমি বলিনি তাহলে রশ্মির জন্য আমরা ইভেন শব্দটিকে ব্যবহার করব আসলে স্পোকেন ইংলিশ হচ্ছে এগুলি ছোট্ট ছোট্ট বিষয়গুলিকে প্র্যাকটিস করতে হবে আর সেগুলির ব্যবহার করতে হবে একটি এক্সাম্পল দেখো কি বলছে যে আমি চিন্তাই করিনি যে আমার তার সাথে কথা বলতে হবে বা তার সাথে আমার কথা বলতে হতো আই ডিডেন্ট ইভেন থিঙ্ক তাহলে এখানে নয়ের পরিবর্তে আমরা অন্য শব্দ ব্যবহার করি কিন্তু অন্য রকম সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি আই ডিডেন্ট আই ডিডেন্ট ইভেন থিঙ্ক আমি চিন্তাই করিনি দ্যাট আই হুড হ্যাভ আই উড হ্যাভ টু টক টু হিম যে তার সাথে কথা বলতে হবে সেটা আমি ভাবিনি বা চিন্তাই করিনি তাহলে নয়ের পরিবর্তে আমরা থিঙ্ক বা অন্য শব্দ ব্যবহার করেও সেন্টেন্সগুলিকে পরিবর্তন করে অন্যরকম করে বলতে পারি চলো আর দু তিনটে এক্সাম্পল আমরা একটু দেখিনি চলো 
তাহলে প্রথম সেন্টেন্স কি বলছে আমি জানতাম যে ওই বিষয়ে আমার আরও যত্নশীল হতে হবে অর্থাৎ হতে হতো এমন তাহলে আই নিউ আমি জানতাম দ্যাট আই উড হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট ইট দুই নম্বর কি বলছে দেখো এখানে ডট ডট দিয়েছি এই এই অর্থেই যে এখানে আমরা একটা সেন্স রয়েছে হি নিউ সে জানত এই সেন্সটা রয়েছে কিন্তু এই অংশ না বলেও আমরা কখনো এই শুধু এই অংশের ব্যবহার করতে পারি সেন্সটা যদি একই থাকে সে জানত যে তার ইনকামটাকে বেশি করার জন্য তার একটা কাজ খুঁজতে হবে তাহলে আমরা সে জানত কথাটা বাদ দিয়ে যদি বলি যে তার একটা কাজ খুঁজতে হবে অর্থাৎ সে জানত যে কাজ খুঁজতে হবে তখন হি উড হ্যাভ টু ফাইন্ড হি উড হ্যাভ টু ফাইন্ড ওয়ার্ক কাজ খুঁজতে হবে বা কাজ বের করতে হবে টু ওগম্যান্ড টু ওগম্যান্ড হিজ ইনকাম তার ইনকামটাকে বেশি করার জন্য বৃদ্ধি করার জন্য তার একটা কাজ খুঁজতে হবে অর্থাৎ সে জানত সেই জন্য নিউ প্লাস উড হ্যাভ ব্যবহার করেছি ওগম্যান শব্দটার অর্থ হচ্ছে ইনক্রিজ বা বৃদ্ধি করা এটা ভব হিসাবে ইউজ হতে পারে আবার নাউন হিসাবেও ইউজ হতে পারে স্পেলিং একই রয়েছে যখন ভব হিসাবে ইউজ হয় তখন আমরা জোর দিব হচ্ছে এখানে ওগম্যান্ট ওগম্যান্টের উপর দুটো সিলেবেল রয়েছে ওগম্যান্ট ম্যান্টের উপর যখন স্টেজ দিব তখন ভব হিসাবে ইউজ হবে আর ওগ এর উপর যখন স্টেজ হবে ওগম্যান্ট ওগম্যান্ট তখন হচ্ছে নাউন হিসাবে ইউজ হয় বৃদ্ধি করা তিন নম্বর সেন্টেন্সে কি বলছে আমি সে জানতই না সে চিন্তাই করতে পারেনি এমন সে চিন্তাই করতে পারেনি বা চিন্তাই করেনি যে তার এত তাড়াতাড়ি একটা লেসন তৈরি করতে হবে বা ওখানে যেতে হবে ওটা নিতে হবে এমন হি ডিডেন্ট ইভেন হি ডিড নট ইভেন থিঙ্ক সে চিন্তাই করেনি দ্যাট হি উড হ্যাভ টু প্রিপেয়ার আ লেসন সো কুইকলি এত তাড়াতাড়ি একটা লেসন তার তৈরি করতে হবে সেটা চিন্তাই করেনি তাহলে আমরা আশা করি উড হ্যাভ টু এর ব্যবহার এই এক্সাম্পলগুলির মাধ্যমে আমরা শিখে নিয়েছি এখন অনায়াসে তার ব্যবহার করতে পারব প্রচুর ব্যবহার করতে হয় প্রচুর আর না জানা থাকলে তার ব্যবহারটা আমরা সঠিকভাবে করতে পারবো না তাহলে সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকে লেসন আমরা এই পর্যন্তই রাখছি কিপ ওয়াচিং অ্যান্ড প্র্যাকটিসিং রেগুলারলি অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও